el progreso, la estabilidad y el desarrollo se plasmaron en la época en que Porfirio Díaz es presidente de la república y la ciudad crece como nunca antes, ni siquiera como en sus tiempos de la gloria colonial. Sin embargo, en esta floreciente época porfiriana, mientras unos ganaban, otros perdían y se hundían en la pobreza, los indígenas, los campesinos y el proletariado. Y es en Durango donde también inicia la gran revuelta de nuestra historia, la Revolución Mexicana. El maquinista en camino, siempre en su sitio va fiel, cuando la locomotora va caminando en el riel. La revolución jamás concluyó. Los destinos de México caminaban hacia rumbos desconocidos en medio de un irreversible y estrepitoso desarrollo mundial. Ese es el problema con la revolución mexicana, ¿no? ¿Cuántas cosas eh, han... Eh, han fracasado rotundamente ¿no? en el desarrollo de este país. ¿no? La creación de una verdadera democracia, no una democracia incipiente y en pañales después de 80 años de revolución. Eh, es, eh, son muchas, muchas las, eh, dirían de, de manera un poco soft, ¿va? un poco este, discursiva, las tareas pendientes de la revolución. A veces se habla de tareas pendientes, pero yo creo que la revolución toda, en términos generales, eh, fracasó. Y sus logros, algunos eh, muy valorados, muy, muy sentidos, muy apreciados, hacen de, de la revolución un hecho eh, discontinuo, contradictorio, eh, muy limitado. Durango atravesó estos años con asombro y con un gran espíritu de esperanza. A finales de la época porfiriana, el duranguense vio atónito la entrada del ferrocarril. Más tarde, el automóvil. Y no tardó en surcar los cielos, el aeroplano. Del mismo modo, el telégrafo revolucionó las telecomunicaciones. Y las calles se iluminaban con el gran invento del siglo, la bombilla eléctrica. Adiós mi rielera, ya se va tu cuerpo. 